அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ப்ராப்ளமை நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தவர் நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ராமச்சந்திரன் எல்லப்பன் அப்படின்ற ஒரு சென்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இதை வந்து நான் அவருக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஒய் இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ மைனஸ் இது இப்படி இருக்கட்டும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து வேரியபிள் நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்குது அப்போ இதில் வந்து நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரூட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படி வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு ரூட் கண் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியலனா இந்த ஃபார்முலாவில் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படின்னு போட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இதில் இப்போ நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன்று ஏவோட வேல்யூ ஒன் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது அதனுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒய் நெக்ஸ்ட்டு சியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மைனஸோடு நம்ம எடுத்துக்கணும் சியோட வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போது நமக்கு ஏபிசி வேல்யூ தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் த ஓல் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை டூ அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த ஃபோரை உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் அப்போது இந்த ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் த ஓல் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு நம்ம கண்டு கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இல்லைங்களா இதுக்கு நம்ம ரூட்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இதை நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது இதை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர போகிறோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குது இல்லைங்களா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் இதில் ஏவோட வேல்யூ நம்ம வந்து ஒய்னு எடுத்துக்க போகிறோம் பியோட வேல்யூவை டூ எக்ஸ்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இதை இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்த்தா நமக்கு இந்த வேல்யூ நமக்கு வந்துடும் இப்போது ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஆகிடும் டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஒய் பியோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் த ஓல் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸோட ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் நமக்கு வந்துடுச்சு ஜஸ்ட் இது மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதாவது ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்
இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூட் ஏ ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா அது ரூட்டு விட்டு வெளியில் ஒரு சொல்லி ஏ வாய்டும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் இருக்கிறதால ஒரு டேர்மாக இதை எழுதிக்க போகிறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ நம்ம ரெண்டு வேலையாக போட போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் இந்த மேலே இருக்கிற ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ இதுக்கு ஒன்று பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஒய் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்போது சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இது ரெண்டும் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் பை டூ டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது ஒரு வேல்யூ வந்து எக்ஸ் அதாவது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஏல நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபார்முலாவில் அதில் ஒரு வேல்யூ வந்து எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து இப்போ உள்ளே போகும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு வரும் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சிம்பிள் கொடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவை காமனாக எடுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டூவையும் டூவையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆன்சர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போது நமக்கு பியோட ஒரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் பியோட ஒரு ஆன்சர் எக்ஸ் இன்னொரு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இது முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இந்த பீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து இந்த டிஎக்ஸ் இந்த பக்கம் போயிடும் டிவைடில் இருக்குது மல்டிப்ளையில் போகுது அப்போ டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் இன்டெகிரேட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது இன்டெகிரேட்லேருந்து நம்ம வெளியில் எடுத்தோம்னா இது வந்து ஒய் ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா படி எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்முலா படி நமக்கு என்ன ஆகும்னா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் இந்த டூ வந்து இங்கே போகும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ சி டிவைடட் பை டூ அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் போயிடும் ஏன்னா டிவைடில் இருக்கிறது அந்த பக்கம் மல்டிப்ளை அப்போ டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ சி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றதால நம்ம சீன் மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பண்ணிக்கலாம் அப்போ டூ ஒய் இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் சி ஆகும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு டேர்ம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் எடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் எடுக்கலாம் இப்போ பீக்கு பதிலாக டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபார்ம் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து இது இருக்குது அப்போ நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்று கியூவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கியூவோட வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இது கூட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் எடுக்கிறோம் ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இ பவர் பி டிஎக்ஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு
அப்போ y of e power x is equal to இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூவோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் எக்ஸ் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் y e பவர் x is equal to இந்த மைனஸ் வெளியில் இருக்கட்டும் x e பவர் x dx plus c அப்படின்னு கிடைக்கும் இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தடில் போட போகிறோம் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐ லேட் அப்படின்ற கான்செப்ட் வச்சு போட போகிறோம் ஐனா இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ்னால் டேன் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் அந்த மாதிரி வருது எல்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா லாகரிதமிக் வேல்யூ லாக் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வேல்யூ வேல்யூஸ் அல்ஜிபிரிக் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி வர்றது ட்ரிக்னோமெட்ரினா சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வருது எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இ பவர் டூ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வருது ஸோ இது எப்போ அப்ளை பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து கொடுத்துருக்குற கொஷின் இதை நம்ம எப்படி ஹைலைட் மூலமாக யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இ பவர் எக்ஸ்ன்றது என்னது எக்ஸ்போனன்ஷியல் சைன் எக்ஸ்ன்றது இன்வர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பத் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் தான் வருது ஃபஸ்ட்டு ஆனால் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இங்கே என்ன இருக்குன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்குது சைனேஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்போது எது ஃபஸ்ட்டு இருக்கோ அதை வந்து யு வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் அடுத்த வேல்யூ என்னவோ அதை வந்து நம்ம விஆ எடுத்துக்கணும் ஸோ எது வந்து ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக இருந்தாலும் இதை யூவாக எடுத்துக்கக்கூடாது சைன் இன்வர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்வர்ஸில் வருது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை யூவாக எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம விஏ எடுத்துக்கணும் சார் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமுக்கு வருவலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதில் ஐ லேட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது நமக்கு அல்ஜிப்ராயிக் இ பவர் எக்ஸ்ன்றது என்னது எக்ஸ்போனன்ஷியல் அப்போ ஆர்டர் வந்து க நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் வந்து அதுக்கப்புறமா நமக்கு அல்ஜிப்ரிக் வந்ததுன்னா அப்போ இது யூவாக இருக்கும் அது விஆ இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரிக் ஃபஸ்ட்டு வருது அப்போ இது யூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் நெக்ஸ்ட்டு வருது அப்போ வந்து இது வி அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலா பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ யூவி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ இன்டகிரல் வி டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டகிரல் டிஇ பை டிஎக்ஸ் இன்டு இன்டெகரல் வி டிஎக்ஸ் இன்னொரு டிஎக்ஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா யூவியோட ஃபார்முலா ஐ லேட்டில் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூவோட வேல்யூ நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் தான் விஓட வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இது யு இது வந்து வி இது யு இது வந்து வி இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் வீக்கு பதிலாக இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் மைனஸ் இதனோட டியூ பை டிஎக்ஸ்னால் இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஒரு தடவை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்போது இதை டியூ பை டிஎக்ஸ்ன்னும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் ஆகிடும் ஏன்னா எக்ஸு அதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஒன் ஆகிடும் அப்போது ஒன் இன்டூ இன்டெகரல் வி டிஎக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் த ஓல் டிஎக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸை டிஎக்ஸ் பண்ணாலும் வேல்யூ வந்து இ பவர் எக்ஸ் தான் இந்த மைனஸ் இங்கே ஒன் இன்ட்டு எனி திங் அந்த வேல்யூ தான் வரும் இப்போ இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இ பவர் எக்ஸ் அதுதான் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த டிஎக்ஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸோட வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் இதுதான் வந்து நமக்கு ஐலேட் மூலமாக கிடச்ச ஃபார் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ அப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஒய் இ பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ இதில் தான் இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒய் இ பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் x இந்த எடுத்து எழுத
நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம கொடுக்கணும் அதனால் இ பவர் எக்ஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த டேம் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த டேம் மைனஸ் ஆகும் இந்த டேம் மைனஸ் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இ பவர் எக்ஸை நம்ம காமனாக எடுக்கலாம் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் நம்ம காமனாக எடுக்கும் பொழுது ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி பை இஎக்ஸ்ன்னு வரும் ஏன்னா இ பவர் எக்ஸை காமனாக எடுக்கும்பொழுது இந்த பக்கம் டிவைடில் வரும் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே சி வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ அடுத்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி பை இஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இஎக்ஸ் அந்த பக்கம் டிவைடில் போயிட்டு அது ஜீரோவாகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி பை இ பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் இது இன்வர்ஸில் மேலே வரும் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது தான் வந்து சொல்யூஷன் டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அதனுடைய சொல்யூஷன் இது தான் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸோட சொல்யூஷன் இது தான் ஸோ இப்போ நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனையும் லாஸ்ட்டு சொல்யூஷனையும் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை கம்பைன் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்துருந்த அந்த ஈக்குவேஷனுடைய ஆர்டினரி ஈக்குவேஷனுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் இதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ